नमस्ते वेलकम टू वित्री न्यूज लक्ष्यम समाज हितम इक वार्त मुख्यांश नीते सिर इंट प्रजा आशीर्वाद पादयात्री बीजेपी अभ्यर्थि राणी रुद्रम चंद्रबाबुक बेलू टीडी जनसे संबरा अनपुर जिला कल्याण दुर्गम एनआर भवन एट कोलाहल भद्राचल पवित्र गोदावरी नदी भक्त सदी नदी उब्रमण्यश्वर स्वामी की मोक्ल हईदराबाद सीपी संदी चांडल्य को स्वल अस्वस्थता आरोग्य निकड़ वैद्युण सर्वे बीआरएस कांग्रेस पार्टी ओडिपता तो आ पार्टी को गुबुल पटक बीजेपी प्रभुत्मे अधिकार बीजेपी अभ्यर्थि राणी रुद्रमारे अजन सिर जिला मुसाबाद मंडल आवनूर कोापूर गूडेम चीकोड़ मोरायपल ग्रामल्लो बीजेपी सिर निजर्ग अभ्यर्थि राणी रुद्रमारे प्रजा आशीर्वाद पादयात्रा तिगे कमल पुव गुर्तक ओटे भारी मेजारी तो गेल को सदर्भंग आम मालात नागेगा सिर एमएलएगा ग्रामी समस्थ पट्टुना प्रश्न तन गेलिस्ते सिर इन उठा दलित बंधु कोसम कमीशन वारी निरुद्योग उद्योग वारी ओटेस्टार बीआरएस प्रभुत् दलित सीएम दलित मूडेक भूमि इवेदी लक्ष रूपये रुणमाफी चयलेद कत पे रेषन कार्ड पेद अंदेद ऊरूरा बेल्ट षापू वाई बेल्ट षाप द्वारा वे राबाड़ी तो प्रभुत् कैसीआर नड़पतनी राणी रुद्रम एवचेश भोजन प्रति ग्राम प्रति प्रति कल नौकर पन्द्रे इपड़े वाला धरा इंडल 
రేపు మీరందరూ ఆశీర్వదించి కమలం పువ్వు గుర్తుకు ఓటేసి నన్ను గెలిపించి మా ప్రభుత్వం వస్తే వడ్ల ధర డిసెంబర్ మూడో తారీఖు నుంచి కిండన్ వడ్లకు మూడు వేల ఒక్క వంద మూడు వేల ఒక్క వంద కిండన్ కిండన్ వడ్లకు ఇలా రైతు కష్టం రైతు కష్టానికి గౌరవం ఇయ్యాలా వద్ద వడ్లకు మద్దత ఇయ్యాలా వద్ద ఒడిసారి రాకముందు పత్తి రేటు ఎంత ఉండే రెండు వేలు ఉండే ఇవాళ పత్తి కిండన్ ఎంత ఏడు వేల ఐదు వందలు ఉన్నది మరి అలా గంట రేటు పెంచిండు పత్తి ఎవరిచ్చిండ్రు మోడిసారే కదా బీజేపీ కదా రేపు మీరందరూ ఓటేసి నన్ను గెలిపిస్తే కమలం పువ్వు గుర్తు మీద ఓటేస్తే మా ప్రభుత్వం వస్తే గ్యాస్ సిలిండర్లు ఒక్కొక్కరందరికి కూడా మనిషికి నాలుగు గ్యాస్ సిలిండర్లు ఏడాదికి ఫ్రీ ఏడాదికి నాలుగు గ్యాస్ సిలిండర్లు మా చెల్లెళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ డిగ్రీ అయిపోయి డిగ్రీలలో చదువుకొని ప్రొఫెషనల్ కోర్సులలో చదువుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు ఆ చెల్లెళ్ళు మీ బిడ్డలు ఉన్నారా మనకి ఇంట్లో మీ ఇళ్ళల్లో కొడుకు బిడ్డ ఉన్నారనుకో ఇద్దరు ఇద్దరు అట్లానే మీరు బిడ్డలకు ఎనక చీరు కొనిస్తున్నారని మోడీ సార్ ఏం చేసిండు రేపు పొద్దున డిసెంబర్ మూడు తర్వాత బీజేపీ గవర్నమెంట్ వస్తే ఆడపిల్లలందరికీ చదువుకునే ఆడపిల్లలందరికీ కూడా మనిషికి ఒక ల్యాప్టాప్ మా గవర్నమెంటే కొనిస్తుంది మనిషికి ఒక ల్యాప్టాప్ ఆడపిల్లలు పుడితే అందరికీ కూడా పుట్టంగానే రెండు లక్షల రూపాయలు డిపాజిట్ చేస్తాం దావకాలనే చేస్తారు వచ్చి పేరు రాసుకొని తల్లిదండ్రులు పేరు రాసుకొని దావకాల నుంచే బ్యాంకుకు రెండు లక్షల రూపాయలు డిపాజిట్ చేస్తాం మీరంతా వడ్లు పండిస్తున్నారు కదా మూడు వేల ఒక్క మీకు రేటు కట్టిస్తాం తర్వాత మీకు రైతు కిసాన్ సంబంధించి టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబుకు బెయిల్ వచ్చిన నేపథ్యంలో అనంతపురం జిల్లా కళ్యాణదుర్గం ఎన్టీఆర్ భవన్ ఎదుట ఆ పార్టీ వర్గాలు కోలాహలం సృష్టించాయి కళ్యాణదుర్గం టీడీపీ ఇన్ఛార్జి ఉమా మహేశ్వర్ నాయుడు ఆధ్వర్యంలో జన సైనికులతో కలిసి భారీ సంఖ్యలో హాజరైన తెలుగు యువత కార్యకర్తలు నాయకులు ఒకరికొకరు స్వీట్లు పంచుకొని బాణ సంచ కాల్చారు వారు ఎన్టీఆర్ విగ్రహానికి పూలమాల వేసి సంబరాలు చేసుకున్నారు న్యాయం గెలిచిందని తమ నేత కడిగిన ముత్యంలో బయటకు వస్తాడని ఊహించిందేనని ఈ సందర్భంగా ఇన్ఛార్జి ఉమా మహేశ్వర్ నాయుడు పేర్కొన్నారు ఆ పోరాటంలో భాగంగా వైసీపీ దొంగలను తరిపి కొట్టే దాంట్లో భాగంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో ప్రజా జెండాను ముందు తీసుకెళ్లే దాంట్లో మేము పోరాటం చేసే కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నాం నాలుగు సంవత్సరాలు ఎన్ని నెలల నుంచి ఆఖరుకు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని మచ్చలేనటువంటి నాయకుని అరెస్ట్ చేసి లోపల పెట్టడం జరిగింది చంద్రబాబు నాయుడు గారిని లోపల పెట్టినా కూడా ప్రజాస్వామ్య బద్ధంగా మేము నిరసన కార్యక్రమాలు చేశాం చంద్రబాబు నాయుడు గారు కడిగిన ముత్యంలో బయటకు వస్తాడు మా నాయకుడు తప్పు చేయలేదు తప్పు చేయడు తప్పు చేయకూడదు అని చెప్పి పదే పదే మేము తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రజలు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా తెలుగు వాళ్ళందరూ ప్రార్థనలు చేశారు అజిటేషన్ చేశారు నిరసన కార్యక్రమాలు చేశారు అందుకోసం అదంతా ఈరోజు పలిచింది న్యాయం గెలిచింది మా నాయకుడు మేము చెప్పినట్లు మత్త లేని కడిగిన ముత్యంలో ఈ రోజు కోర్టు బెయిల్ ఇవ్వడం జరిగింది న్యాయస్థానం మీద తెలుగుదేశం పార్టీకి నమ్మకం ఉంది ఆ నమ్మకం ఈ రోజు నిజమైంది చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఏ మత్త అంటదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రజా అజెండాను ముందుకు తీసుకెళ్లే దాంట్లో ప్రజల దోపిడీని వైసీపీ పార్టీ చేస్తున్నటువంటి దోపిడీ అరికట్టడంలో తెలుగుదేశం పార్టీ ముందుంది ఆ దోపిడీ దోచుకోవాలంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అడ్డం ఉన్నారని లోపల పెట్టారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు లోపల పెట్టినప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు విలువ పదార్థం పెరిగింది అందుకు మా నాయకుడు ఈ రోజు కళ్యాణ దుర్గం నియోజకవర్గంలో ఎన్టీఆర్ భవన్ భవన్ దగ్గర తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు ప్రజలు జనసేన నాయకులు అందరము కలిసి సంబరాలు చేసుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది వైసీపీ ప్రభుత్వ పతనం స్టార్ట్ అయింది చంద్రబాబు నాయుడు గారు అరెస్ట్ చేయడంతో వైసీపీ ప్రతిపక్ష హోదా కూడా లేకోకుండా పోతుంది రాబోయే రోజుల్లో ప్రజా సునామీ తెలుగుదేశం పార్టీ వైపు ఉంది ఖచ్చితంగా ఈ సునామీలో వైసీపీ పార్టీ కొట్టుకోవడం ఖాయం చంద్రబాబు నాయుడు గారు కడిగిన ముత్యంలో బయటకు వస్తారని మేము చెప్పినట్టు ఈ రోజు మళ్ళీ కడిగిన ముత్యంలో బయటకు వచ్చాడు మచ్చలేనటువంటి చంద్రుని మచ్చ లేకోకుండా ఈ రోజు న్యాయస్థానాలు తీర్పు ఇవ్వడం జరిగిందని సందర్భంగా తెలియజేస్తుంది కార్తీక మాసం మొదటి సోమవారం సందర్భంగా భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా భద్రాచలంలోని పవిత్ర గోదావరి నదిలో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పుణ్యస్థానాలు ఆచరిస్తున్నారు గోదావరి నదిలో భక్తులు కార్తీక దీపాలను వదులుతున్నారు అనంతరం నది ఒడ్డున గల శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఆలయం వద్ద వారు మొక్కులను చెల్లించుకుంటున్నారు తెల్లవారు జామునుంచే అధిక సంఖ్యలో భక్తులు పవిత్ర గోదావరి నది వద్దకు రావడంతో గోదావరి పరివాహక ప్రాంతమంతా భక్తులతో సందడిగా మారింది 
తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచే కాక ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా భక్తులు వచ్చి నది ప్రాంతంలో షడ్ పూజ నిర్వహిస్తున్నారు గోదావరి నది ఒడ్డున గోదావరి మట్టితో పూజలు చేస్తూ గోదావరికి సూర్యభగవానుడికి పండ్లు పుష్పాలు సమర్పిస్తున్నారు నది ప్రాంతం మొత్తం వడ్రు మట్టితో పేరుకుపోయి ఉండడంతో స్నానాలు చేస్తున్న భక్తులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు జారుతున్న వండ్రు మట్టి పొల్ల పుణ్యస్థానాలు ఆచరించడం కష్టంగా ఉందని మహిళలు దుస్తులు మార్చుకోవడానికి ఎలాంటి వసతి లేకపోవడంతో ఇబ్బందిగా ఉందని అంటున్నారు సీతారామ మోటర్ పూర్తిక గోదావరి ఒకటి ఒకటిన పరిశుభ్రమైన వాతావరణం మోటర్ పూర్తిక గోదావరి ఒకటి ఒకటి పరిశుభ్రమైన వాతావరణం ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం పరిశుభ్రమైన తప్పకుండా సీతారామ మోటర్ పూర్తిక హైదరాబాద్ సీపీ సందీప్ షాండిల్య స్వల్ప అస్వస్థతకు గురయ్యారు బషీర్బాగ్ లోని సిసిఎస్ కి వచ్చిన ఆ సమయంలో అస్వస్థతకు గురైన సిపిని అధికారులు హుటాహుటిన హైదర్గూడ అపోలో ఆసుపత్రికి తరలించారు చికిత్స అందిస్తున్న డాక్టర్లు ఆయనకు ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉందని అన్నారు Hi this is uh, Sandeep Shandilya uh, today i had a bit of giddiness problem so for that giddiness problem i had come to apollo and uh, i think i am diagnosed with acute spondylitis and uh, some uh, low bp problem but i am fine uh, and maybe they'll keep me under watch for one day and tomorrow i'll be coming for work so whatever rumors or these things are going on so i'm making this video for all to see i'm fine thank you
నాంపల్లి నియోజకవర్గంలో ప్రజల నుండి మంచి స్పందన లభిస్తోందని నాంపల్లి బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి సిహెచ్ ఆనంద్ కుమార్ గౌడ్ అన్నారు బోయిగూడ ఆగపూర పోచమ్మ బస్తీ పలు ప్రాంతాలలో ఎనిమిదవ రోజు ఇంటింటికి తిరుగుతూ కారు గుర్తుకు ఓటు వేసి గెలిపించాలని ఆయన ఓటర్లను అభ్యర్థించారు ఎక్కడికి వెళ్లినా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పథకాలు చాలా బాగున్నాయి అంటున్నారు మూడోసారి కేసీఆర్ సీఎం అవ్వడం ఖాయమంటూ కారు గుర్తుకే ఓటు వేస్తామని భరోసా ఇస్తున్నారని తెలిపారు నాంపల్లి నియోజకవర్గంలో తనను గెలిపిస్తే నాంపల్లి ఓల్డ్ సిటీని న్యూ సిటీగా తీర్చిదిద్దేందుకు కృషి చేస్తానని తెలియజేశారు అన్ని పథకాలు ఉన్నాయి అక్కడ ఇక్కడ రోడ్డు వేయండి గురువారి లక్ష్మి పథకంలో మూడు మూడు లక్షలు ఇంటికి మీరందరు కలిసి కారు గుర్తుకే తెలంగాణ జై కేసీఆర్ జై కేసీఆర్ జై భీమ్ ఈరోజు మా పాదయాత్ర కంటిన్యూగా నడుస్తుంది ఇప్పుడు ఈరోజు మేము కట్టామేసమ్మ టెంపుల్ నుంచి స్టార్ట్ చేశాము అక్కడ నుంచి జాకీర్ హుసేన్ కమ్యూనిటీ హాల్ మళ్ళీ యాగాపూర మళ్ళీ సి క్లాస్ పి క్లాస్ మళ్ళీ ఇప్పుడు బోయిగూడ కమాన్ లోపల అంతా బస్తీ బస్తీలో తిరిగేసుకుంటా మేము పాదయాత్ర చేస్తున్నాము ఎక్కడ పోయినా బాగా మాకు ఏంటంటే రిసీవింగ్ అనేది ఒక బ్రహ్మాండంగా ఉంది అది స్పందన అనేది చాలా చూస్తే ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే అందరూ వెయిట్ చూస్ వెయిటింగ్ చేస్తున్నారు టీఆర్ఎస్ బీఆర్ఎస్ నుంచి ఎవరు వస్తారు ఎప్పుడు కలవాలి అని ఆ వెయిటింగ్లో ఉన్నారు అన్నీ ఇంటింటికి పోతున్నాము పథకాల గురించి మేము చెప్పకముందే వాళ్ళే చెప్తున్నారు మాకు ఈ పథకం వస్తుంది ఆ పథకం వస్తుంది మాకు పింఛన్ వస్తుంది మాకు ఇప్పుడు ఈ ఏమంటారు మాకు కళ్యాణ లక్ష్మి వచ్చింది ఆసరా పింఛన్ వస్తుంది ఇవన్నీ చెప్తున్నారు కరెంట్ ఎలా ఉందంటే బ్రహ్మాండంగా ఉంది ముందు అయితే కరెంట్ చాలా ప్రాబ్లం ఉంటుండే టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ కానీ ఇప్పుడు కరెంట్ ఒక్క ఐదు నిమిషాలు కూడా పోతే చాలా మెయింటెనెన్స్ అనేటప్పుడే ఒక ఐదు నిమిషాలకు కరెంట్ పోతుంది కానీ దాని తప్ప కరెంట్ పోతలేదు వాటర్ కూడా మంచిగా ప్రెషర్తో వస్తుంది ముందు మేము అంతా వాటర్ ట్యాంక్స్ దగ్గర వరంగల్ తూర్పులో కొండా సురేఖకు పద్మశాలీలంతా మద్దతు తెలిపి ఆమె గెలుపునకు పని చేయాలని పద్మశాలి ఐక్యవేదిక నాయకులు కార్పొరేటర్ గుండేటి నరేందర్ అన్నారు వరంగల్ నగరంలోని చార్బౌలి పద్మశాలి కళ్యాణ మండపంలో విలేకరుల సమావేశంలో పద్మశాలి ఐక్యవేదిక నాయకులు గుండేటి నరేందర్ శామంతుల్లు శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు వరంగల్ జిల్లా కోరుట్ల పద్మశాలి సమావేశంలో వారు తీర్మానం చేసుకున్నారు ఆ తర్వాత నరేందర్ శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ తూర్పు నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే నన్నపనేని నరేందర్ పద్మశాలీలను ఎదగకుండా అడ్డుపడుతూ అవమానించే విధంగా వ్యవహరిస్తున్నారని అన్నారు పద్మశాలీల కోరుట్ల తీర్మానము ప్రకారము వరంగల్ తూర్పు అభ్యర్థిని కుండా సురేఖను అధిక మెజారిటీతో వచ్చే విధంగా పద్మశాలీలు పనిచేయాలని వారు కోరారు లోపల మా పద్మశాలి ముద్దుబిడ్డ కొండా సురేఖ గారి గారికి పద్మశాలీలందరూ తమ సంపూర్ణ మద్దతు తెలియజేస్తూ తమ అమూల్యమైన ఓటు వేసుకుంటూ 
ఆమె అధిక మెజార్టీ తోటి గెలిపించాలనేది ప్రార్థన ముఖ్యంగా ఈ ఎమ్మెల్యే గారు ఏదైతే ఉన్నారో కరుణ కట్టిన పద్మశాలి వ్యతిరేకి తెలియపరచడం జరుగుతూ ఉన్నది ఎందుకంటే గతంలో మొన్న మున్సిపల్ జరిగిన కార్పొరేషన్ ఎన్నికల లోపల ఇక్కడ మాకు అంతకుముందు ఏడు నుంచి పన్నెండు మంది కార్పొరేటర్లుగా ఎదిగిన పద్మశాలి కార్పొరేటర్లను కేవలం ముగ్గురికే ఆయన టికెట్ ఇవ్వడం జరిగింది పద్మశాలీలు అంటే అవమాన పుస్తకం ఇవాళ మేయర్ పద్మశాలి ఆమె అవడం వల్ల మేయర్ని ఎవరు కలవద్దని మేయర్ను అది ఇది అని మాట్లాడడం కానీ అనేక సం ఇవాళ నేను కూడా ఆయన బాధితుంది ఒక పద్మశాలి చదువుకున్న వాడిని అన్ని హరతలు ఉన్నాయి ముందుకు పోతా ఉంటే నన్ను ఆ పార్టీలో కూడా అణగదొక్కే ప్రయత్నం చేశాను చివరి మా పద్మశాలి కార్పొరేటర్ నేను ఆడు ఉన్నా ఇంతకుముందు చేసిన రెండు సార్లు అయినప్పటి నన్ను కాకుండా ఒక బయసాయి గారికి అక్కడ టికెట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ కారణాలలో తెలియపరచడం జరుగుతూ ఉన్నది కాబట్టి అటువంటి పద్మశాలి వ్యతిరేకికు పద్మశాలి ఓటర్లందరూ కసితోటి ఆయన ఓడగొట్టాలని చెప్పేసుకొని ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తా ఉన్నా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పద్మశాలీలు గొరుట్ల సభ నిర్వహించారు గొరుట్ల సభలో గొరుట్ల తీర్మానాలు కొన్ని చేయడం జరిగింది పద్మశాలి కులస్తులకు ఎక్కడ టికెట్లు వచ్చినా వారందరినీ కూడా గెలిపించుకోవాల్సిన బాధ్యత పద్మశాలి కుల సంఘాల మీద ఉంది పద్మశాలి కొరుట్ల తీర్మానం ప్రకారం వరంగల్ తూర్పు ఎన్నికలలో పద్మశాలి బిడ్డ అయినటువంటి శ్రీమతి కొండా సురేఖ గారికి సంపూర్ణ మద్దతు ఇచ్చి పద్మశాలి కుల సంఘాలు పనిచేయాలని ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం శ్రీమతి కొండా సురేఖ గెలుపుకు పద్మశాలి సంఘాలన్నీ కూడా పరపతి సంఘాలు కుల సంఘాలు కోప అన్ని సంఘాలు కూడా పూర్తి స్థాయిలో పనిచేస్తాయని తెలుపుతున్నాం అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వరంగల్ తూర్పు ఎమ్మెల్యే పద్మశాలీలు ఎదుగొద్దని అనేక సందర్భాలలో అవమానించి టికెట్లు నిరాకరించి కార్పొరేషన్ ఎన్నికలలో టికెట్లు నిరాకరించు కార్పొరేషన్ ఎన్నికలలో టికెట్లు అమ్ముకున్నాం గతంలో సందర్భం కూడా పద్మశాలి కుల దైవం అనేటువంటి చేనేత మొగ్గం మీద కాలు వేసి నిరంకుశత్వానికి ఆయన రాజరిక పరిపాలనకు ఒక సింబల్గా కాలు వేసి వారం రోజుల తర్వాత రాష్ట్ర వ్యాప్త ఆందోళన అనంతరం క్షమాపణ కోరిండ ఆయన ఈరోజు కొరుట్ల తీర్మానం ప్రకారం వరంగల్లో నన్నపనేని నరేందర్ను ఒడగొట్టి పద్మశాలి బిడ్డ అయినటువంటి కొండా సురేఖకు పూర్తి మద్దతిస్తూ ఈ సందర్భంగా తీర్మానం చేస్తున్నాం అక్రిడేషన్ ఉంటేనే జర్నలిస్టుల అనే ప్రభుత్వాన్ని సీనియర్ జర్నలిస్టులు ప్రశ్నించారు జీవోలో జారీ చేసినట్లుగా అక్రిడేషన్ ఉన్న జర్నలిస్టులకు మాత్రమే ఇంటి స్థలాలను అమలు చేయాలనడం తప్పని సీనియర్ జర్నలిస్టులు తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు అనంతపురం జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయంలో సీనియర్ జర్నలిస్టులు మీడియాతో మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన జీవోను తప్పుపడుతూ తమ ఆవేదనను వెల్లిబుచ్చారు జర్నలిస్టులకు ఇంటి స్థలాలు ఇస్తామని చెప్పేసి ప్రభుత్వం చెప్పడం జరిగింది అది శుభసూచకమే ఇప్పటికే అన్ని చోట్ల ఎమ్మెల్యేలను మంత్రులను అలాగే సీఎంను మా యూనియన్లు కలవడం జరిగింది జర్నలిస్టు యూనియన్లు కలిసిన తర్వాత ఒక జీవో విడుదల చేసింది ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ జీవో విడుదల చేసింది ఆ జీవో ప్రకారం అయితే ఎవరికి ఇంటి స్థలాలు రావు అని చెప్పేసి ఈరోజు అనంతపురం జిల్లా కలెక్టర్ గౌతమి గారిని కలవడం జరిగింది మేడం ఈ జీవోని పూర్తిగా పక్కన పెట్టి ఎవరు ఈ పెడితేనే ఇంటి స్థలాలు వస్తాయి లేకుంటే ఎవరికి రావు భార్య పసుపు కుంకుమ కింద ఒకవేళ ఇచ్చినా కూడా జర్నలిస్టుకు స్థలం ఉండదు అన్నట్లు దాంట్లో ఇచ్చారు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు స్థలాలు ఎక్కడన్నా ఉన్నా ఒకవేళ నాన్నగారిని చూగల ఆస్తులు వచ్చినా ఏమన్నా వచ్చినా ఏమన్నా ఉన్నా కూడా స్థలాలు రావు అన్నారు క్లియర్ కట్గా ఏ జర్నలిస్టుకి మీ స్థలాలు ఇవ్వమని చెప్తున్నారు చెప్పకనే చెప్తున్నారు గవర్నమెంట్ మేము ఈరోజు కలెక్టర్ గారికి చెప్పడం జరిగిందని జీవన్ పూర్తికి పక్కన పెట్టమని చెప్పి నేను ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలకు జర్నలిస్ట్కి ఉన్నా ప్రభుత్వం నుంచి ఏ రోజు స్థలం తీసుకోలేదు ఇక్కడ జర్నలిస్టులకు ఇస్తున్నారు ఈ స్థలాలు మీకు తీసుకోండి మీరు అని ఎక్కడ ఎవరు కానీ చెప్పలేదు ఎక్కడికి తీసుకోలేదు తో ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో స్థలాలు వస్తున్నాయంటే ప్రకటన చేస్తే మేము చాలా ఆనందపడ్డాం సంతోషించాం యూనియన్లు కూడా యూనియన్ నాయకులు కూడా అదే రీతిలోనే అంతా పోయారు చెప్పారు చెప్పి సన్మానాలు చేసి అన్నీ చేసిన తర్వాత జీవో విడుదల చేసి ఈరోజు చాలా భయంకరంగా విలేకరులను అరెస్ట్ చేసినట్టుంది ఈ జీవో వాస్తవంతో ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం ఆలోచించాలి జీవోను పూర్తిగా పక్కన పెట్టి ఇవ్వాలి ఇంకొకటి 
నాయనా పులి ఆట మాదిరి ఈ రోజు పరి జర్నలిస్ట్ పరిస్థితి ఏర్పడింది చాలా మంది సీనియర్లు అక్రిడేషన్ తీసుకోండి అప్లై చేయండి అని గతంలో అన్నా కూడా అక్రిడేషన్ వల్ల ఏం ఉపయోగము నేను ఇరవై ఐదు ముప్పై సంవత్సరాలుగా ఉన్నాను నలభై సంవత్సరాలుగా ఉన్నాను విలేకరిగా నాకు ఇంతవరకు ఇంటి స్థలం రాలేదు నేను ఎందుకు అప్లై చేయాలని చాలా మంది అప్లై చేయలేదు సీనియర్లు కూడా చాలా మంది అప్లై చే చేకో అది చే చేయలేదు చాలా మంది చేకోకుంటే ఈ రోజు గవర్నమెంట్ చెప్పిన తర్వాత అక్రిడేషన్ ఉన్న వాళ్ళకి ఐదేళ్ళు సీనియారిటీ ఉన్న వాళ్ళకి అని చెప్తున్నారు అక్రిడేషన్ ఉన్న వాళ్ళకి ఐదేళ్ళు సీనియారిటీ సీనియారిటీ అయితే ఉంది ఇప్పుడు అక్రిడేషన్ రాలేదు గత గవర్నమెంట్లో ఇరవై నాలుగు వేల ఆరు వందలు అక్రిడేషన్లు ఉండేవి గత గవర్నమెంట్లో ఇప్పుడు తొమ్మిది వేలకు పడిపోయింది అక్రిడేషన్ అంటే చాలా మంది సీనియర్లు కూడా సుముఖత అక్రిడేషన్ ఎందుకు తీసుకోవాలి దానివల్ల ఉపయోగం ఏం లేదు మనం ఎన్ని ప్రభుత్వాలు మారిన కూడా చెప్తానే ఉంటారు ఊరికేను ఆ స్థలాలు వస్తాయని రావు ఊరికేను ఎందుకు అప్లై చేయాలి చేసుకోవాలని చాలా మంది లేరు ఈ పొద్దు గవర్నమెంట్ ఇంటి స్థలాలు ఇస్తున్నారు కాబట్టి అక్రిడేషన్ మాకు లేదు మా పరిస్థితి ఏంటంటే సీనియర్ చాలా మంది సీనియర్ జర్నలిస్ట్ ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు మేమేం చెప్తున్నాము మీరు ఐదేళ్ళు క్రైటీరియా పెట్టండి బాగానే ఉంది కానీ సీనియర్ జర్నలిస్ట్ చాలా మంది అన్యాయమయ్యే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది ఈరోజు కాబట్టి ప్రతి జర్నలిస్టుకు న్యాయం చేసే విధంగా మీరు చూడండి ఎందుకంటే ఇంటి గవర్నమెంట్లో వచ్చినా కూడా ఏది న్యాయం చేయలేదు ఇంతవరకు ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒక అడుగు ముందుకు వేశాడు చెప్ప చెప్పడం జరిగింది ఎందుకు ఆయన గతంలో చెప్పడం మాట చెప్తే మాట చెప్పాను మడం తిప్పము అని అన్నారు కాబట్టి ఇస్తానన్నారు కాబట్టి ఈరోజు చెప్పారు కాబట్టి సీనియర్ జర్నలిస్టులు కూడా వాళ్ళని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని అక్రిడేషన్ వాళ్ళకి ఇంతకుముందు ఇచ్చారు ఇప్పుడు చాలా మంది అప్లై చేసుకుని వాళ్ళని కూడా దృష్టి పెట్టుకుని అలాగే ఈ జీవోలో ఏవైతే మీరు పెట్టారో ఆ జీవోని పక్కన పెట్టి పూర్తిగా అందరికీ న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేస్తాను ప్రభుత్వం ఎటువంటి చర్యలు తీసుకుంటుంది ఏ దానిపైన చూసి యూనియన్ల పరంగా అందరినీ కలుపుకొని ముందుకు పోవాలని ఆలోచన కార్యాచరణ ఇప్పటికే రూపం తీస్తున్నాం ఒక ఖచ్చితంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి న్యాయం చేస్తాడనే ఆలోచనతోనే ఉన్నాం ఇప్పటికి కూడా చేయని పక్షంలో యూనియన్లు అందరినీ కలుపుకొని ఎటువంటి కార్యక్రమాలు చేయాలా ఎలా ఉద్యమించాలా ఎలాంటి కార్యక్రమాలు పోతా ముందుకు అనేది కార్యాచరణ కూడా ఇవాళ రేపు దానిపైన ఉన్నా గవర్నమెంట్కు పది రోజులు గడువు ఇస్తున్నాం పది రోజుల లోపల ఏమన్నా వాళ్ళు ముందుకు ఎటువంటి అభిప్రాయాలు చెప్తారు చూసి ఆ పది రోజుల తర్వాత యూనియన్ల తరఫున అంతా కలిసి నిర్ణయాలు తీసుకునే ఆలోచనలో ఉన్నాం వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి నన్ను గెలిపిస్తే సిరిసిల్లాలో ఇల్లు కట్టుకొని ఉంటా ప్రజా ఆశీర్వాద పాదయాత్రలో స్పష్టం చేసిన సిరిసిల్ల బీజేపీ అభ్యర్థి రాణి రుద్రమ చంద్రబాబుకు బెయిలు టీడీపీ జనసేన సంబరాలు అనంతపురం జిల్లా కళ్యాణదుర్గం ఎన్టీఆర్ భవన ఎదుట కోలాహలం భద్రాచలం పవిత్ర గోదావరి నదిలో భక్తుల సందడి నది ఒడ్డున ఉన్న సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామికి మొక్కులు హైదరాబాద్ సిపి సందీప్ చాండిల్యాకు స్వల్ప అస్వస్థత ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉందన్న వైద్యులు చూస్తూనే ఉండండి విత్ రి న్యూస్ లక్ష్యం సమాజ హితం